வணக்கம் நேர்களே இந்த ரோபோட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு வளர்ந்து வர்ற ஒரு துறை பல அப்ளிகேஷன்ஸில் யூஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி மெடிக்கல் அண்ட் சர்ஜிக்கல் ஃபீல்ட்ஸ்லையும் இப்போ ரோபோட் நிறையா யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் முக்கியமாக இந்த நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரி ப்ளஸ் ஹிப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரிக்கு இப்போ கடந்த சில வருஷங்களாக இந்த ரோபோட்டிக் டெக்னாலஜி ரொம்ப ஒரு பயனுள்ள அடிஷனாக அமைஞ்சிருக்கு அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நான் டாக்டர் அருண் கண்ணன் ஆர்த்தோபெடிக் சர்ஜன் ஃப்ரம் ஜெயம் ஆர்த்தோ கேர் கோடம்பாக்கம் அண்ட் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் சென்னை இப்போ இந்த நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டுங்கிறது மூட்டு தேய்மானத்துக்காக ஜென்ரலாக பண்ணுற ஒரு சர்ஜரி மூட்டு தேய்மானம்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ முழங்கால் முட்டியில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஜவ்வு இருக்கும் ஸோ எலும்புக்கு மேலே வெ வெள்ளையாக இந்த மாதிரி வழுவழுன்னு ஜவ்வு இருக்கும் இதை தான் கார்டிலேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கார்டிலேஜ் தேஞ்சு போகிறது தான் மூட்டு தேய்மானம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ தேஞ்சு போயிடுச்சுன்னா இந்த ஜவ்வு போயிட்டு அது கீழே இருக்கிற இந்த போன் எக்ஸ்போஸ் ஆகிடும் இதுதான் மூட்டு தேய்மானம் ஸோ மூட்டு தேய்மானம் அதிகமாகி நடக்கிறதுல அதிகமாக கஷ்டம் இரு கஷ்டம் இருக்குது சிவியர் ஸ்டேஜில் இருக்குது அப்படின்னா இந்த நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுறோம் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எலும்புக்கு மேலே இந்த மாதிரி ஒரு கேப் போட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது தான் இந்த நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரி மேலே இருக்கிற எலும்புலையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருப்போம் கீழே இருக்கிற எலும்புலையும் இந்த மெட்டல் பிளேட் மாதிரி வந்திருக்கும் அதுக்கு ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இந்த மாதிரி பாலியத்துலேயும் வந்து இந்த முட்டி நல்லா சீராக இந்த மாதிரி மூவ் பண்ண முடியும் இதுதான் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ அந்த நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரி பண்ணும்போது ட்ரெடிஷ்னலாக எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸோட பேக் சைடுக்கு ஏற்ற மாதிரி போனை ஷேப் பண்ணிட்டு பண்ணுறது தான் இந்த நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரி ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த ப்ராசஸஸ் அதோட பேக்கில் இந்த மாதிரி ஷேப் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம போனை ஷேப் பண்ணுறோம் ஷேப் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி ஆகிடும் ஸோ உங்களுக்கு இதில் காமிச்சிருக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி மல்டிப்புள் ஷேப்ஸ் பண்ணணும் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரி கரெக்டாக ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இந்த வீடியோலேயும் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கலாம் இதை போனை வந்துட்டு ஷேப் பண்ணுற மாதிரி பல ஆங்கிள்லேருந்து இதை ஷேவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே இந்த ப்ராசஸ் பொறுத்துறது தான் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரி ட்ரெடிஷ்னலாக மேனுவல் அசிஸ்டன்ஸோடு பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அதாவது சர்ஜன் ஒரு சில ஜிக்ஸ் பேஸ் பண்ணி இந்த சர்ஜ இந்த சர்ஜரியை பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் உதாரணத்துக்கு இந்த பிக்சரில் காமிச்சிருக்க மாதிரி இந்த எலும்புக்கு பேரலாக ஒரு ஜிக் வச்சிடறோம் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த ஆங்கிள் வச்சு இந்த போனை சா பண்ணி ஷேவ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இது ஒரு சர்ஜன் டிபெண்டன்ட் டெக்னிக் இதுலேயே சர்ஜன்ஸ் ஆர் வெரி குட் ஸோ எவ்வளோ பிரமாதமான சர்ஜன்ஸ் நிறைய பேர் இருந்திருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாரோடைய அந்த அக்யூரசி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு எயிட்டி டு நைன்ட்டி பர்சன்ட் போகிறோம் ரொம்ப பிரமா பிரமாதமான சர்ஜன்ஸ் ஆயிரக்கணக்கில் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ண சர்ஜன்ஸ் அவங்க ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணும்போது ஒரு எயிட்டி டு நைன்ட்டி பர்சன்ட் அக்யூரசி எந்த ஆங்கிளில் எடுக்கணும்னு நினச்சோமோ அதே ஆங்கிளில் கரெக்டாக எடுக்கக்கூடிய ஒரு அக்யூரசி ஹியூமன் எரரோட காம்பன்சேட் பண்ணி பார்த்தோன்னா ஒரு எயிட்டி டு நைன்ட்டி பர்சன்ட் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ட்ரெடிஷ்னலாக நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இதில் வந்துட்டு எக்ஸலண்ட் சக்ஸஸ் ரேட் இன் ஜென்ரல் ஈவன் இந்த மேனுவல் டெக்னிக்ஸ் இருந்துச்சு இப்போ ஒரு நூறு பேருக்கு நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவங்கள்ட தொண்ணூறு பேருக்கு இருபது வருஷத்துக்கு மேலே நீடிச்சிருக்கு மேனுவல் டெக்னிக்லேயே இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் மைக்கேல் ஜார்டனுங்கிறது ஒன் ஆஃப் த கிரேட் டைம் பேஸ்கெட் பால் பிளேயர்ஸ் இது வரைக்கும் அந்த கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டைம் அப்படின்னே அவரை வச்சுக்கலாம் அவரால் இந்த ஃப்ரீ த்ரோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு பேஸ்கெட் போட்டால் எவ்வளோ அக்யூரேட்டாக போடுவார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நூறு தடவை போட்டார்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எண்பத்தி நாலு முறை கரெக்டாக போட்டுருவார் பதினாறு டைம் மிஸ் பண்ணிடுவார் இது ஒரு ஒரு ஹியூமன் எரர் நம்ம ஒரு மிஷின் மாதிரி கரெக்டாக ஒவ்வொருத்தரையும் நூறுக்கு நூறு முறை பண்ணுறது கஷ்டம் இப்போ அதுக்கே ஒரு ரோபாட்டிக் ஒரு மிஷின் கொண்டு வந்தாங்க இந்த டொயோட்டா கம் கம்பெனி வந்துட்டு க்யூ ரோபாட் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க இது எப்படின்னா இரண்டாயிரம் முறைக்கு மேலே அந்த ஷார்ட்டை மிஸ் பண்ணாமல் பேஸ்கெட் பாலை கரெக்டாக த்ரோ பண்ணக்கூடிய ஒரு ரோபாட் ஸோ அதுதான் ஒரு டாஸ்க்கை ரெப்படேட்டிவாக மொனாட்டனஸாக பண்ணும்போது ஒரு மிஷினோட அக்யூரசி ஸ்லைட்லி பெட்டர் தேன் ஹியூமன் ஹியூமன் அக்யூரசி அப்படிங்கிறது டெஃபினெட்லி எல்லோரும் ஒத்துக்கக்கூடிய ஒரு லெவலுக்கு இந்த ரொபாட்டிக் டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு ஸோ இப்போ இந்த நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட்லேயும் இந்த அக்யூரசி ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதை அச்சீவ்
அலைன் ஆனதுக்கப்புறம் நான் அந்த ட்ரிகர் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எந்த போன் எடுக்கணுமோ அதே ஆங்கிளில் செட் பண்ணி அதே சீராக எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம்னா இந்த க்ரீன் கலரில் போர்ஷனில் இருக்கு அதுதான் நம்ம எடுக்க வேண்டிய போன் அதை இந்த ரோபோட் சீராக எடுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது மில்லிமீட்டர் அக்யூரஸியில் ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அதுதான் இந்த ரோபோட்டோட முக்கியமான வேலை ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அந்த க்ரீன் பவுண்ட்ரிஸ் மாதிரி இருக்கும் அதை தாண்டி நம்ம அந்த கட்டிங் டூல் போகாமல் பார்த்துக்கும் ஸோ இது ஒரு சேஃப்டி மெஷர் அப்படின்னு சொல்லணும் நம்மளை மீறி எதுவும் தப்பு நடந்துடாமல் இருக்கிறதுக்கும் ரோபோட் ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ இந்த ரோபோட்டிக்கோட என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அக்யூரசி தான் நம்பர் ஒன் அட்வான்டேஜ் நம்ம எந்த ஆங்கிளில் நம்ம போனை ஷேப் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ எக்ஸாக்ட்லி அதே ஆங்கிளில் நமக்கு ஷேப் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு மெயின் டூல் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம ஓவரால் அலைன்மெண்ட் அந்த நீ காம்பனன்ட் வைக்கிற அலைன்மெண்ட் எப்போவுமே ஓரளவுக்கு நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த டைம் அக்யூரட்டாக வரும் ஹியூமன் அக்யூரசி ஒரு எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட்னா ரோபோட்டிக்கோட அக்யூரசி ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஸோ அந்த ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு டென் பர்சன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இன் அக்யூரசி வந்துடுது ரெண்டாவது பார்த்தோன்னா ரோபோட்னால் ஒன் டிகிரி டூ டிகிரி த்ரீ டிகிரிஸ் அந்த அளவுக்கு நுண்ணியமாக கட் பண்ண முடியும் சின்ன சின்ன சேஞ்ச் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் வைக்கும்போது நம்ம பாடி ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த நீயோட அலைன்மெண்ட்டாக நம்ம மாற்றலாம் இதுக்கு பேர் பர்சனலைஸ்ட் அலைன்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எல்லாேருக்கும் ஒரே அலைன்மெண்ட் வைக்காமல் அவங்கவுங்க ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி வித்தின் ஒரு த்ரீ டிகிரிஸ் கூட நம்ம மாற்றலாம் இது ஒரு பர்சனலைஸ்ட் அலைன்மெண்ட் அண்ட் த்ரீ டி ஷேப் மேட்சிங் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது தேர்ட்லி நான் உங்களுக்கு காமிச்ச மாதிரி இந்த சாஃப்ட் இஷ்யூஸ் ப்ரொடெக்ஷனுக்கு இது ஒரு பவுண்ட்ரிஸ் வச்சுக்குது ஸோ நம்ம போனை கட் பண்ணும்போது பக்கத்தில் இருக்கிற ஜவ்வுகள் எதுவும் பாதிப்பு அடையாமல் இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ ஒரு சம்மரியில் சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த ரொபாட்டிக் டெக்னாலஜிங்கிறது இந்த நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டையே இன்னும் அக்யூரட்டாக பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு டூல் த்ரீ இயர்ஸாக இதை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் வித் வெரி குட் ரிசல்ட்ஸ் அக்யூரசி ஆல்மோஸ்ட் நியரிங் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கம்பேர்ட் டு மேனுவலில் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் இது தவிர ஜவ்வுகளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது ப்ளஸ் இண்டிவிஜுவலைஸ்ட் அலைன்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இந்த வீடியோ பற்றியோ இல்லை இந்த ரொபாட்டிக் டெக்னாலஜி அண்ட் நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பற்றியோ உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள் அதை சப்சிக்வெண்ட் வீடியோஸில் கண்டிப்பாக அட்ரஸ் பண்ணித்தரேன் தேங்க்யூ